ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ് പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ അമ്മമാർ ചെയ്തു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞു വാവുകളെ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഞാപ്പിയിട്ട എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഡേപ്പർ കെട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കാലം മുതലേ അമ്മമാർ ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ അമ്മമാർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ ക്ലോത്ത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നാപ്പി ക്ലോത്സോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡേപ്പർ കെട്ടുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ ഈ ന്യൂ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ ക്ലോത്ത് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും കാരണം ക്ലോത്ത് പേപ്പറിന് ഒരു പുറം കവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസം നമ്മൾ സാധാ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നാപ്പി ക്ലോത്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തുണി അപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പി ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ അവർ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വെച്ച് പീ ചെയ്തു തന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൂപ്പ് ചെയ്തു തന്നു വരും ഇതിനൊന്നും കണക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മണിക്കൂറിന് ഇടവിട്ട് ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഈ ക്ലോത്ത് പേപ്പർ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതയായിട്ടാവും ഫീൽ ചെയ്യുക കാരണം അത്ര ഹെവി ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഈ തുണിയും സ്ക്വയർ നാപ്പി ക്ലോത്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഡേപ്പർ കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നാപ്പി ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് കിട്ടും നാപ്പി പിൻസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ക്ലോത്ത് പേപ്പറിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ നാപ്പി ക്ലോത്സും കോട്ടൺ തുണികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് പേപ്പറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ബോൺ സൈസ് വാങ്ങണ്ട ഇപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസം വരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളയാനാണ് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗ്രോ വിത്ത് യുവർ ബേബി എന്ന സൈസാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൻ്റെ ക്ലോത്ത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്ടോ കാരണം ആ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ക്ലോത്ത്സ് ആവുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ നാപ്പി ക്ലോത്സും കൊണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡേപ്പർ കേട്ടേണ്ട കുറച്ച് രീതികളെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഡേപ്പർ കെട്ടാം പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ നാപ്പി കിട്ടുന്ന രീതി ഒറിഗാമി ഫോൾഡ് ആണ് നാപ്പി കിട്ടുന്ന എല്ലാ രീതിയിലേക്കും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും ഞാൻ ഇസാം കോട്ടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഫോൾഡ് ഇതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഫോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർബൻസി ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറിഗാമി ഫോൾഡിൽ ഡേപ്പർ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ തുണി നാലായിട്ട് മടക്കുക അതിനുശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ വരും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാണിട്ടോ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള പാട്ടും വരും ട്രയാങ്കിൾ ടൈപ്പിലുള്ള പാട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള പാട്ടിനെ പതിയെ പതിയെ ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ അവിടെ ഒരു ഇൻസേർട്ട് പോലെ അതിരിക്കും ആ ഇൻസേർട്ടിന് ഒരു നാല് തൊട്ട് എട്ട് ലെയർ വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പി ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഇൻസേർട്ട് പോലുള്ള ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ കിടത്തിയിട്ട് അത് മുകളിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗം ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നാപ്പി ഫാസ്റ്റ്നറോ നാപ്പി പിൻസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ഈ നാപ്പി കെട്ടുന്ന രീതികളിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അബ്സോർബിങ് ആയിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് കൈറ്റ് ഫോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ കൈറ്റ് ഫോൾഡ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയപ്പർ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള തുണി ഇതാ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം പട്ടത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡ് എന്താ ഇതുപോലെ മടക്കുക കണ്ടില്ലേ അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളത് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് മടക്കുക അതിനുശേഷം മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈറ്റ് ഫോൾഡ് രീതിയിൽ ഡയപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തി കെട്ടുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തും രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാപ്പി പിൻസോ നാപ്പി ഫാസ്റ്റ്നറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഏഞ്ചൽ ഫോൾഡ് ആണ് ഏഞ്ചൽ ഫോൾഡ് രീതിയിൽ നാപ്പി കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്വയർ നാപ്പി ദാ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ദാ ഇതിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് മടക്കുക അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അറ്റത്തെ കോണിലുള്ള പാട്ട് ദാ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ നടുക്ക് കാണുന്ന ആ പാട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുക അതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ ചിറക് പോലെ അതിനുശേഷം അതൊന്ന് കറക്റ്റാക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാ അവിടെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ രീതിയിൽ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇപ്പോൾ നടുക്കൊരു ഇൻസേർട്ട് പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാപ്പി കെട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് പോലുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക സൈഡിലുള്ള രണ്ട് പാട്ടും ഇനി മടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡയപ്പർ ഫാസ്റ്റ്നറോ അല്ലെങ്കിൽ നാപ്പി പിൻസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി എയ്റോപ്ലെയിൻ ഫോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഫോൾഡ് രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാപ്പി കെട്ടുന്നതിനായിട്ട് ദാ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് തുണി ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ദാ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാട്ടും മടക്കുക അതിനുശേഷം ആ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ വന്നതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് മുകളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം എന്താ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത് കെട്ടുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതിനുശേഷം മുകളിലുള്ള പാട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് മടക്കുക ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ പോലെ ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഫോൾഡായിട്ട് നാപ്പ് കെട്ടേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ
ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലെയുള്ള തുണികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയപ്പർ കയറ്റുന്നതാവും കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയും അതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ ഒരു രീതിയായിരിക്കും കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂപ്പ് ചെയ്താലോ പീ ചെയ്താലോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ തുണി മാറ്റി നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്ത് വേഗം ഉണക്കിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പല പല തുണി ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലാം ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയും ഇതുപോലെ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാപ്പി കെട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കെട്ടേണ്ട രീതികളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു